యా మీరు ఒకసారి రిలీజ్ సైట్ని సులభ కాంప్లెక్స్ తో కంపేర్ చేశారు కదా యా యా ఐ డిడ్ యా యా సార్ అంటే ఇప్పుడు అంటే ఈ బుద్ధిజం గట్ట ఉన్నాయి కదండి జైనిజం అంటే వాటితో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అంటే నాకు తెలీదు అంటే ఆ టెస్ట్ లో సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ గా అంటే అవి కొంచెం టువర్డ్స్ మోర్ ఆఫ్ పీస్ అని అనుకుంటున్నాను నేను ఓకే అంటే ఆ రిలీజన్స్ తో ఉన్న ప్రాబ్లమ్ ఏంటండి అంటే మీరు మిగతా రిలీజన్స్ గురించి చెప్పారు వేరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే నాకు అర్థమైంది అంటే వీటితో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చెప్పగలరా అని ఓకే ఓకే యా యా దేర్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి మీరు హా యా థాంక్స్ ఫర్ మ్యూటింగ్ ఓకే నేను రిలీజన్ మొత్తాన్ని ఎవ్రీ రిలీజన్ ఈజ్ అ స్టాల్ ఇన్ అ సులభ కాంప్లెక్స్ అని ఎందుకు అంటున్నాను అంటే ఎవ్రీ రిలీజన్ ఈజ్ రాంగ్ ఇన్ ద సేమ్ వే ద స్టింక్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అనమాట ఓకే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే బుద్ధిజంకి జైనిజంకి పెద్దగా ఆక్షేపణలు లేవు అంటే ఇతరులను వివక్ష చూపిస్తారన్న ఆక్షేపణలు అయితే వాటిలో లేవు కానీ ప్రస్తుత ఫాలోవర్స్ ఓకే నేను మోడర్న్ పర్సన్ కాబట్టి ఈ కాలంలో ఉంటాను కాబట్టి ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ వాట్ ద ఒరిజినల్ పర్సన్ సైడ్ జస్ట్ లైక్ ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ వాట్ మొహమ్మద్ సైడ్ అండ్ వాట్ జీసస్ సపోజిడ్లీ సైడ్ అండ్ వాట్ మన ఋషులు ఏం మాట్లాడారు వాళ్ళతో నాకు సంబంధం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు రాయాల్సింది రాశారు చచ్చిపోయారు డన్ వాళ్ళ కాలానికి సరిపోయింది ఇప్పుడు బతికున్న వాళ్ళు ఫాలోవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో బుద్ధిస్ట్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి మన ఎదురుగా ఓకే దే ఆర్ ఆల్సో వైలెంట్ ఓకే బుద్ధుడు చెప్పిన మాట వినాలి విని చక్కగా ఉండాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఇంత వైలెంట్గా ఉండకూడదు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ఇస్ ఓకే కాకపోతే ఆఫెన్స్లో వైలెన్స్ కనిపిస్తుంది మనకి రైట్ అలా వైలెన్స్ కనిపించినప్పుడు నాకేం అనిపిస్తుంది అంటే నోబడి ఈస్ ఫాలోయింగ్ ది యాక్చువల్ రిలీజన్ దెన్ వై ఫాలో ఎనీ రిలీజన్ అట్ ఆల్ ఇప్పుడు అందులో పీస్ ఉంది అందులో సౌభ్రాతృత్వం ఉంది అందరినీ కలిసి చూడాలి కలిసి మాట్లాడుకోవాలి ఎవరితో గొడవ పెట్టుకోకూడదు అని నీట్గా బోల్డ్ అని రాసున్నప్పుడు బట్ స్టిల్ ఇఫ్ యూఆర్ డిస్క్రిమినేటింగ్ దర్ ఆర్ కంట్రీస్ హూ విచ్ ఆర్ డూయింగ్ ద సేమ్ మిలిటరీ అఫీషియల్ మిలిటరీనే అలాంటి పనులు చేస్తున్నప్పుడు ఇంకా మతం మీద స్పెషల్గా రెస్పెక్ట్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే తిట్టాల్సిన అవసరం ఎలాగో లేదు ఎందుకంటే దెర్ ఆర్ వే టూ ఫ్యూ నెంబర్ ఆఫ్ బుద్ధిస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఓకే చైనీస్ ఉన్నవాళ్ళు బుద్ధిస్ట్లు కాదు సో ఇండియా ప్రకారం చూసుకుంటే ఇండియాలో వాళ్ళది లెస్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ ఉంది ఓకే సో దే ఆర్ నాట్ అ థ్రెట్ టు ఎనీబడి దే ఆర్ నాట్ దే ఆర్ నాట్ ఇంపోజింగ్ దేర్ రిలీజన్ ఆన్ ఎనీబడి వాళ్ళ మతాన్ని వాళ్ళు ఇంట్లో పాటించుకుంటే ఇబ్బంది ఏం లేదు అలాగే జైనిజం చూసుకుంటే డై జైనిజం హ్యాస్ సమ్ డాగ్ మైండ్ అట్ ఆ డాగ్ మైండ్ అంటే పునర్జన్మలు నమ్ముతారు రైట్ సో ఆల్ రిలీజన్స్ ఆర్ రాంగ్ ఇన్ ద సేమ్ వే దాట్ దే హ్యావ్ డాగ్మాస్ సమ్ క్వశ్చన్ చెయ్యలేని డాగ్మాస్ కొన్ని ఉంటాయి అయితే బుద్ధిజంలో బుద్ధ ఒక మాట చెప్పాడని చెప్తారు అనమాట తిపీటకలో ఉందని చెప్తారు ఏంటంటే కాలానుగుణంగా నేను చెప్పేవి తప్పనిపించినా సరే పాటించడం మానే అని బుద్ధుడు అంటాడు ఓకే అంటే చెప్పింది చెప్పినట్టు విను అని మన ఋషులు లేకపోతే మొహమ్మద్ అన్నట్టు కాకుండా కాలానుగుణంగా కాలం మారిన తర్వాత నేను చెప్పింది ఆ కాలానికి సరిపోకపోతే ఇఫ్ ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్ ఇన్ దాట్ టైమ్ ఫర్గెట్ వాట్ ఐ సైడ్ అండ్ మేక్ యువర్ ఓన్ హ్యూమనిజం హ్యూమనిజం అనే వర్డ్ వాడు ఉండడు కాకపోతే మీకు తగ్గట్టుగా ఆ కాలానికి తగ్గట్టుగా పనిచేయండి అంటాడు సో డాగ్మా అనేది బాగా తక్కువ ఓకే యాజ్ అ రిలీజియస్ టెక్స్ట్ చూస్తే బుద్ధిజంలో డాగ్మా తక్కువ సజెషన్స్ లేకపోతే గైడ్ లైన్స్ అని అనుకోవచ్చు అవి ఉన్నాయి కానీ ప్రాక్టీస్లో ప్రస్తుతానికి ఏం జరుగుతుంది అనేది మాత్రమే నేను చూస్తానండి ఎందుకంటే రాసిన క్యాండిడేట్లు అందరూ చచ్చిపోయారు పాటించే వాళ్ళు మాత్రమే బతుకున్నారు నాకు బతుకున్న వాళ్ళతోనే పని మొహమ్మద్ రాయాల్సింది రాశాడు చచ్చిపోయాడు అయిపోయింది ఇన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి ఫాలో చేస్తాను ఈరోజు బతికున్న వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనేది కావాలన్నమాట సో దట్స్ వై ఐ సే వెన్ ఐ కాల్డ్ దట్ ఆల్ రిలీజన్స్ ఆర్ టాయిలెట్ స్టాల్స్ దే ఆర్ రాంగ్ ఇన్ ద సేమ్ వే దే ఆర్ ద సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ థింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫాల్స్ కాకపోతే డిగ్రీస్ ఆఫ్ స్టింక్ కంపు వేరు వేరుగా ఉంటుంది అనమాట దాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ మై అనాలజీ అండి ఓకేనా ఎస్ సార్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది అడగచ్చా సార్ యా యా అడగండి హలో ఎస్ సార్ ఇప్పుడు మన అందుబట్స్ చూస్తే అంటే ఏవేవో పెట్టారు సార్ మాకు అప్పుడు ఆ టెక్నాలజీ ఉంది ఎల్లోరా కేవ్స్ చూడండి అవి చూడండి ఇవి చూడండి అని మనకి ఈ ఈజిప్షియన్ మైథాలజీ చూసుకుంటే వాళ్ళకి పెరమిడ్స్ ఆ ఈజిప్షియన్ మైథాలజీ వాళ్ళే కట్టారనుకుంటా కదా సార్ అవి కూడా అంటే ఈ అందుబట్స్ ప్రకారం అవి
ఈ కామన్ ఎరాకి ముందు నుంచి ఉంది రోమన్ ఫిగరీన్స్ ఉంటాయండి రోమన్ కాలం నాటి అంటే అది అప్పటికి క్రీస్తు అనే క్యారెక్టర్ని వాళ్ళు సృష్టించనే లేదు అసలు ఓకే సో సాధారణ శకానికి ముందు రోమన్ సివిలైజేషన్లో బోల్డ్ అనే శిల్పాలు అవన్నీ మంచి మార్బుల్ తోటి అవి చెక్కిన శిల్పాలు ఉంటాయి చాలా స్మూత్గా కూడా ఉంటాయి అన్నమాట మరి మనవాళ్ళు ఈ హొయసళ వాటిలో ఉన్న స్మూత్ రాక్స్ని చూపించి చూసావా ఈ స్తంభాలు చేయాలంటే మన దగ్గర లేత్ మిషన్లు ఉండాలి లేత్ మిషన్లు అలాంటి అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ మన దగ్గర అప్పుడే ఉండేది అని చెప్పుకుంటారు హొయసళ కట్టింది థర్టీన్త్ ఫోర్టీన్త్ సెంచరీ మధ్యలో నుండి మేబీ ఐ థింక్ ఫిఫ్టీన్త్ సెంచరీ దగ్గరలో ఓకే కానీ ఆ రోమన్ స్టాచ్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పటికి కూడా మ్యూజియంలో దొరుకుతూ ఉంటాయి అవి అట్లీస్ట్ టూ థౌజండ్ టు టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అండి అవి ఎంత స్మూత్గా ఉంటాయంటే మన గోడలు కూడా అంత స్మూత్గా ఉండవు ఓకే అంత స్మూత్గా చేస్తారనమాట అది ప్లస్ ఒక్కొక్క వెయిన్ రక్తనాళాలు కనిపిస్తూ ఒక్కొక్క మజులు క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి హెయిర్ స్టైల్లో వాళ్ళ హెయిర్ నుంచునే పద్ధతి అది అంతా అది మరి వాళ్ళు అప్పుడు రెండు వేల ఏళ్ళ క్రితం చేశారు వాళ్ళు మనవాళ్ళ కంటే చాలా గ్రేట్ కదా రైట్ సో ఈ శిల్పకళను చూపించుకుని మన దగ్గర టెక్నాలజీ అని చెప్పుకోవటం అన్నంత మూర్ఖత్వం ఇంకోటి లేదండి బేవకూఫ్ గారికి తెలియదు అనమాట వాళ్ళకి ప్రపంచం అంతా తెలియదు వాళ్ళంతా వాట్సాప్లోను వాటిలోను కనిపించే నాలుగైదు శిల్పాలను చూసి చూసావా మన వాళ్ళు ఎంత గొప్పోళ్ళు అని శిల్పకళని ఎప్పుడు నేను తక్కువ చేయనండి వాళ్ళు నిజంగానే గొప్పోళ్ళు కష్టపడి తయారు చేశారు బట్ వాళ్ళు మాత్రమే కాదు ప్రపంచంలో ఇంకా చాలా మంది చేశారు ఇది ఇంకోటి కూడా చూసాను సార్ ఇది ఏంటంటే మనకి అశోక స్తూప గట్ట ఉంటాయి ఇవన్నీ గ్రీస్ ఆర్కిటెక్చర్ అలెగ్జాండర్ టైంలో ఇవన్నీ కట్టారు బట్ అశోక మాడిఫై చేశారు అని అంటూ ఉంటారు సార్ అది నిజమేనా ఏమో నాకు కరెక్ట్ తెలియదండి అశోక గురించి నేను కంప్లీట్ గా ఇంకా చదవలేదు పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేదు కానీ బట్ యా అయితే దాన్ని శిల్పకళ అని చెప్పలేము ఎందుకంటే చెక్కటం రఫ్ గా చేయటం అదంతా ఓకే అడ్వాన్స్డ్ శిల్పకళ అనేది మన బొమ్మలు తయారు చేయడంలోనే కదా ఈ మూర్తులు శిల్పాలు తయారు చేయడంలోనే ఉంటుంది స్తంభాలు తయారు చేయడం ఇట్స్ సింపుల్ యాక్టివిటీ సో వాటిని ఇంకా పిరమిడ్స్ కూడా పిరమిడ్స్ మొయ్యటం పైకి ఎత్తటం అనేది ఇంకా కొంచెం దాన్ని ఏమంటారు ఆ టెక్నాలజీ ఏంటి అనేది తెలుసుకోలేకపోవడం వల్ల అబ్బో అదేదో చాలా గొప్పగా అనుకుంటారు కానీ ఒకసారి టెక్నాలజీ తెలిస్తే ఓహో అలా చేశారా అని అనుకుంటారు అనమాట దాన్ని శిల్పకళ అని అంటానికిలేదు కాకపోతే లోపల వాళ్ళ గోడల మీద వైవ్ చేసుకుని అవన్నీ బాగానే ఉన్నాయండి అవన్నీ కూడా శిల్పకళ కిందకే వస్తాయి అవి అట్లీస్ట్ ఇప్పటికి ఫైవ్ థౌజండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కదా సాధారణ శకానికి రెండు రెండు వేల నుంచి మూడు వేల సంవత్సరాల క్రితం అనుకుంటున్నా ఐ కుడ్ బి రాంగ్ బట్ డెఫినెట్లీ బిఫోర్ హిందూయిజం ఎస్ సార్ వన్ మోర్ సార్ హలో యా యాడ్ సార్ యాక్చువల్లీ ఐమ్ లేట్ నైంటీస్ కిడ్ అండి మా ఫాదర్ ఏంటి అంటే అతనికి మోస్ట్లీ ఎథియిస్టిక్ బిలీఫ్స్ ఉన్నాయి అంటే అగ్నోస్టిక్ అనుకోవచ్చు ఎథియిస్టిక్ కాకపోయినా బట్ ఏంటైందంటే ఈ మధ్య నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా మా డాడీకి ఈ క్యాష్ ఫీలింగ్ అనేది ఎక్కువైంది అనమాట ఇంత ముందుకన్నా మన క్యాష్ ఫీల్ గట్టిగుండ బట్ అడవైపులు తగ్గుతున్నారు లేకపోతే మన మీద ఇంకా డామినెన్స్ చూపెట్టేవారు ఇట్లాంటివన్నీ ఎక్కువ అవుతున్నాయి అనమాట ఇది దిస్ ఈస్ రెస్పాన్స్ అండి విషయం ఏంటంటే అందరూ అంటే ఎంతో కొంత క్యాస్ట్ లేదా ఎంతో కొంత భక్తి ఇట్లాంటివి మిగిలిపోయిన ఉన్నవాళ్ళు అంటే కట్టర్ కావాల్సిన పని లేదు ఎంతో కొంత మిగిలిపోయిన ఉన్నవాళ్ళు మిగతా ప్రజానికం అంతా కట్టర్గా లేదా ఒక వైపుకి లాక్కెళ్ళిపోతూ ఉంటే వీళ్ళు మధ్యలో ఉండటం కుదరదండి ఎంతో కొంత లీనింగ్ వెళ్ళిపోతారు అనమాట చాలా చాలా లివరల్గా ఉండే భక్తులు కొంతమంది ఉంటారు ఓకే వాళ్ళకి భక్తి చాలా సింపుల్ మ్యాటర్ అనమాట ఏదో దేవుడు కనిపిస్తే ఒక దేవ్ ఒక దండం పెడతారు అంతే అంతే తప్ప ఆవేశపడిపోయి వాట్సాప్లు ఫార్వర్డ్ ఇట్లాంటివి ఏం చేయరు కాకపోతే వాళ్ళని కూడా ఈ రోగగ్రస్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ కులం పేరుతో రాజకీయాలు లేకపోతే ఈ పన్ను చేసే రోగగ్రస్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ సుఖ వ్యాధి గ్రస్తులండి నాకు కులం అంటే అదొక సుఖ వ్యాధి అనమాట ఎందుకంటే తరతరాలుగా వస్తూ ఉంటుంది కదా ఇందులో ఉన్నవాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎంత డీసెంట్గా లిబరల్గా ఉన్నవాళ్ళని కూడా చెడగొట్టేస్తారు పదిసార్లు వినిపిస్తూ ఉంటే నిజంగా ఇదే జరుగుతుంది నేను నేనే దూరం కొంటున్నానేమో మన వాళ్ళు అందరం సంఘటన అవ్వాలి అన్న ఫీలింగ్ అందరికీ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట అలా వచ్చిన దాన్ని ఏమంటారు ఒక రెస్పాన్సే తప్ప నిజంగా వాళ్ళ మనసులో ఈ కుల పిచ్చి అంటే పక్క కులం మీద తక్కువ భావం ఇలాంటివి ఏమి ఉండవండి జస్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళకి 
మనోళ్ళంతా కలిసి ఉండాలి రా ప్రతి ఒక్కడు కలిసిపోతున్నాడు మనోళ్ళు వేరు వేరుగా ఉంటే కష్టం అయిపోద్ది అనుకుని కూర్చోవడమే తప్ప అందరూ వదిలేసే పని అయితే మేము కూడా వదిలేస్తాము అనే మెంటాలిటీలో ఉంటాం అలా అందరూ వదిలేస్తా పక్కన వదిలేస్తే నేను వదిలేస్తాను అనుకున్న వాళ్ళు ఎప్పటికీ వదలలేరండి ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కడికి మనం పక్కన వాళ్ళం మనమే వదలనప్పుడు వాడెందుకు వదులుతాడు సో ఈ ఈ ఈ థాట్ ప్రాసెస్ వల్ల పాత తరం వాళ్ళు వదుల్చుకోలేకపోతున్నారండి కులం అనే ఈ సుఖవ్యాధిని వదుల్చుకోలేకపోతున్నారు వాళ్ళ తప్పు కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఉన్న వాళ్ళ అబ్బ్రింగింగ్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళ ఇది కానీ వ్యవహారాలు కానీ దా అంతకంటే ఎక్కువ పైకి వెళ్ళడానికి ఒప్పుకోదు సో యువత మీదే ఉంది ఈ బాధ్యత అంతా యువత మీదే ఉంది నెక్స్ట్ జనరేషన్ కనీసం కొంతలో కొంత క్యాష్ ఫ్రీ చేయాలి అన్న ఆలోచన కొంచెం లైక్ యంగర్ జనరేషన్స్ గట్టా కొన్ని టిప్ అదే టిప్స్ ఇవ్వగలరా సార్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ ప్రొకాస్టినేషన్ అనేది ఉంటుంది కదండి ఓకే నుంచి డీవియేట్ అయిపోవడం అది చాలా ఎక్కువ ఉంది అది ఎలా తగ్గించుకోవాలో అర్థం కావట్లే మాస్టర్ మీరు నన్ను లైఫ్ కోచింగ్ చేస్తున్నారండి నేను ఇంకా లైఫ్ కోచ్ అవ్వలేదు మాస్టర్ నాకు ఆ ఉద్దేశం కూడా లేదు దెర్ ఆర్ సమ్ బెటర్ మెథడ్స్ అంటే సైన్స్ బేస్డ్ రీసెర్చ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి హౌ టు స్టాప్ ప్రొకాస్టినేషన్ అనేది ఐ థింక్ యూ షుడ్ రీడ్ దోస్ బ్లాగ్స్ అనమాట సైన్స్ బేస్డ్ లేకపోతే కొంచెం సైకాలజిస్టులు వాళ్ళు కాస్త ఈ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గురువులను వాళ్ళని పట్టించుకోమాకండి వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి కాపీ తీసుకొచ్చి సెల్ఫ్ హెల్ప్ పేరుతోటి మతాన్ని ప్రమోట్ చేస్తూ ఉంటారు లేకపోతే వాళ్ళ రక వాళ్ళ బ్రాండ్ ఆఫ్ మూర్ఖత్వాన్ని ప్రమోట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట పిరమిడ్ మెడిటేషన్ అని అట్లాంటి ఏవో పిచ్చి పనులు చేస్తూ ఉంటారు సో డైరెక్ట్గా మీరే సైకాలజిస్టులు కానీ లేకపోతే కౌన్సిలర్స్ కానీ వాళ్ళు చెప్పే పద్ధతులు అవి పాటించండి హౌ టు కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆన్ టైమ్ టైం మేనేజ్మెంట్ ఎట్లా అవన్నీ చేయండి నాకు మాత్రం ఇంకొకళ్ళకి చెప్పే ఈ విషయం మాత్రం డెఫినెట్లీ లేదండి ఎందుకంటే ఐఎమ్ ఏ ప్రోక్రాస్టినేటర్ మై సెల్ఫ్ చేద్దాం చేద్దాం అనుకున్నది నేను ఐ ఎనిమిది ఏళ్ళ క్రితం ఎప్పుడో పెట్టాల్సిన ఛానల్ గత ఏంటది ఈ ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సత్యాన్ వేసి ఛానల్ ఈ ఈ డిస్కషన్ ఛానల్ లాస్ట్ ఇయర్ పెట్టానండి ఎప్పుడో ఎనిమిది ఏళ్ళ క్రితం పెట్టాల్సింది యూట్యూబ్ వచ్చిన స్టార్టింగ్లో ఈ భక్తి అనే వ్యాపారం పెరుగుతున్నప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు వాళ్ళు విపరీతంగా యాడ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు ఈ మనం చూసే ప్రతి ఒక్క ఛానల్ బాగా ఫేమస్ అయిన ప్రతి ఛానల్ కూడా జస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాకే అంతకుముందు సాఫ్ట్గా బ్లాగుల్లో ఇంటర్నెట్లో ఉండేది మూర్ఖత్వం అప్పట్లో చేద్దాం అనుకున్నది బ్లాగులు కూడా స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నది అది అవ్వలేదండి ఐఎమ్ ఏ బిగ్ ప్రోక్రాస్టినేటర్ మై సెల్ఫ్ సో ఈ టిప్స్ మాత్రం మీరు డెఫినెట్లీ సైన్స్ కానీ లేకపోతే ఈ సైకాలజిస్టులు కానీ చెప్పే టిప్స్ని మీరు ఫాలో అవ్వండి సార్ సార్ మీకు పాలిటిక్స్ గురించి ఏమైనా అడగచ్చా సార్ యా యా డెఫినెట్లీ మనం ఒక పని చేద్దాం నెక్స్ట్ స్ట్రీమ్ ఏదైతే ఉందో నెక్స్ట్ వీక్ కాకుండా పై స్ట్రీమ్ పదకొండో తారీఖు అప్పుడు మళ్ళీ రండి సార్ ఓకే పాలిటిక్స్ మీద ట్రై టు డిస్కస్ అబౌట్ లెఫ్ట్ అండ్ లైట్ రైట్ లీనింగ్ సార్ వన్ స్మాల్ థింగ్ సార్ చెప్పా సార్ మీరు అంటే ఈ వీడియోస్ కొన్ని పెడతారు అంటే నాకు బాగా నచ్చాయి అవి సపరేట్ గా పెడితే బాగుంటాయి సార్ అంటే మీరు స్ట్రీమ్ ఇది అని చెప్పి రామాయణం నుంచి మహాభారతం నుంచి పెడుతున్నారు సెట్ చేసుకొని వేరే అందబత్తులకి చూడ చూపించడానికి కొంచెం వెతుకో వస్తుంది మాలాంటి వాళ్ళకి అవి సపరేట్ గా ఓకే సత్యం వేసి ఛానల్ లోకి ప్లే లిస్ట్ అనే ట్యాబ్ ఉంటుంది అందులోకి వెళ్ళండి అందులో పెట్టాను యూ కెన్ పిక్ ఫ్రమ్ ఆల్ రామాయణం అన్ని ఒక చోట భగవద్గీత అంతా ఒక చోట ఇప్పుడు స్మృతులన్నిటి మీద ఇంకొక స్ట్రీమ్ సెట్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్స్ చేస్తాను అది ఒక చోట పురాణాలన్నీ ఇంకో ఇంకో ప్లేలిస్ట్ దెన్ ఉపనిషత్తుల దగ్గరికి ఆ తర్వాత స్లోగా దెన్ విల్ గెట్ ఆన్ టు వేదాస్ అలాగే క్రిస్టియానిటీ మీద ఒక ప్లేలిస్ట్ని ఇస్లాం మీద ఒక ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది ఐ ట్రై టు బ్రింగ్ దాట్ ఓకేనండి ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ టైం